नमस्कार मंडळी स्वागत आहे तुमचं चालता बोलता अमेरिका या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये चला तर आज आपण बनवूयात एक कैरीचे आरोग्यदायी लोणचे हो आरोग्यदायी हा शब्द ॲक्च्युली खूपच जाणीवपूर्वक वाप इथे वापरलेला आहे कारण याच्यामध्ये आपण जे साहित्य वापरतो जे इन्ग्रेडियंट्स वापरतो त्याची आपण एक न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू बघूयात त्याच्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की खरंचच हे किती आरोग्याच्या दृष्टीनं ही एक परिपूर्ण आरोग्यदायी रेसिपी आहे सो बघूयात आपण ती कशी बनवायची सो याच्यासाठी आपल्याला लागेल रॉ मँगो अर्थात कैरी कैरी ही विटॅमिन ए किंवा विटॅमिन ईने समृद्ध असते जी एखाद्याच्या हार्मोनल सिस्टीमला मदत करते कैरीमध्ये सोडियम फ्लोराईड्स भरपूर प्रमाणातमध्ये असते तसेच कैरी बु बद्ध कोष्ठता सूज येणे अपचन अतिसार यांसारख्या पोटांच्या विकारांपासून आपणास दूर ठेवते याच्यानंतर आपण वापरत आहोत मोहरी अर्थात मस्टर्ड सीड्स मोहरीच्या बियांमध्ये कॅल्शियम फायबर लोह मॅग्नीज मॅग्नेशियम फॉस्फरस इत्यादी घटक असतात तसेच दमा हृदयविकार किंवा कर्करोग अर्थात कॅन्सर यांच्यापासून संरक्षण देणारे अँटी ऑक्सिडंट्स याच्यामध्ये असतात यानंतर इथे आपण वापरत आहोत मेथी फेनोग्रिक सीड्स सो मेथी ही रक्तातील साखरेची पातळी कमी करते टेस्टेस्टेरॉनला चालना देण्यासाठी हे एक हार्मोन आहे तसेच स्तनपान करणाऱ्या मातांमध्ये दूध वाढीसाठी मदत करते मेथीमुळे कॉलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते तसेच जळजळ कमी होते ॲसिडिटी कमी होते आणि भूक नियंत्रणास मदत होते याच्यानंतर आपण वापरत आहोत हिंग यामुळे दम्याचा त्रास कमी करण्यास मदत होते रक्तदाब कमी करण्यास मदत होते तसेच मेन्स्ट्रुअल सायकल मासिक वेदना कमी करण्यास मदत करते आणि डोकेदुखीवरची ही एक नॅचरल रेमेडी आहे तसेच अपचनास बरे करण्यासही मदत करते इथे आपण वापरत आहोत शेंगदाणा तेल ग्राउंडनट ऑइल किंवा पीनट ऑइल याच्यामध्ये फायटोकेमिकल्स आणि विटॅमिन ई असतात हे दोन्हीही नैसर्गिक अँटी ऑक्सिडंट्स आहेत हे नियमित सेवन केल्यामुळे जळजळ कमी होते ॲसिडिटी कमी होते तसेच विटॅमिन ई जे आपणास माहिती आहे की त्वचेसाठी खूप चांगले असते आणि त्यामुळे त्वचेचं आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत होते तसेच इथे आपण वापरतोय हळद टर्मरिक पावडर याच्यामध्ये विशेष जो घटक आहे किंवा जो ॲक्टिव्ह घटक आहे तो आहे कर्क्युरमिंग अल्झायमर आणि कर्करोग यांसारख्या रोगांना रोखण्याची ताकद याच्यामध्ये आहे तसेच हे एक अँटी ऑक्सिडंट आहे सो तुम्ही बघू शकता की हेच आपण साहित्य घेतलेलं आहे आणि अर्थातच त्याबरोबर आपल्याला लागेल मीठ मी ते सेंदो मीठ यूज करते एक साधारणतः एक किलो कैरीसाठी आपल्याला आवश्यक आहे दोनशे ग्रॅम मीठ त्याच्यानंतर शंभर ग्रॅम मोहरी किंवा मोहरीची डाळ चालेल तिखट आपल्याला हवं तसं लोणच्याला जे तिखट वापरतात ते त्याच्यानंतर मेथी दाणे साधारणतः चाळीस ते पन्नास ग्रॅम हळद आपण इथं घेत आहोत दोन टेबल स्पून आणि हिंग लागेल पंचवीस ग्रॅम सुरुवातीला घेतलेली आहे मी इथे कैरी साधारणतः एक किलो कैरी आहे ही सुरुवातीला हे आंबे किंवा ही कैरी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि याच्यानंतर आपण याचे काप करून घेऊ किंवा फोडी करून घेऊयात सो फोडी करताना बी केअरफुल एक खूप चांगली धार असणारा चाकू आपण्यास आवश्यक आहे जो की अशा पद्धतीने तुम्ही याच्या फोडी करू शकता अशा पद्धतीने फोडी करून घेणं अपेक्षित आहे कारण गावाकडे अशा फोडी करून मिळतात सुद्धा सो तुम्ही इथे बघू शकता की मी अशा पद्धतीने या फोडी करत आहे तुम्हाला हव्या त्या साईजनुसार छोट्या मोठ्या अशा फोडी तुम्ही करू शकता हे करत असताना याच्यामध्ये जे कोईचा पार्ट असतो आतला सीडचा पार्ट तो काढून टाकायचा आहे याच्यामध्ये आवश्यक आहे ती अगदी धारदार एक सुरी अस आपल्याकडे हवी ज्याच्यामुळे या फोडी फटाफट करता येतील सो अशा पद्धतीने मी इथे एक मिडियम साईजच्या फोडी बनवत आहे सो अशा पद्धतीने मी एक किलो साधारणतः एक किलो कैरीच्या या फोडी बनवलेल्या आहेत याच्यानंतर आपण लोणच्यासाठी जो मसाला लागतो किंवा जो लोणच्याचा खार म्हणतात त्याला तो लागतो तो बनवूयात सो मी ते सुरुवातीला घेतलेले आहे मस्टर्ड सीड्स याची तुम्ही डाळ पण घेऊ शकता किंवा मग अख्ख्या मोहरीचे जे सीड्स असतात तेही घेऊ शकता याच्यानंतर ॲड करूयात आपण तिखट 
याच्यानंतर आपण ॲड केलेली आहे हळद ॲड करत आहोत मेथी दाणे हे पूर्ण आपण मिक्स करून घेऊयात त्याच्यानंतर आपण ॲड करूयात हिंग सो हे आपण पूर्ण मिक्स करून घेऊयात आणि याच्यामध्ये आपल्याला आता गरम केलेलं तेल ॲड करायचं आहे त्या दरम्यान आपण तेल गर गरम करून घेऊ आणि जी आपण कैरीचे फोडी केल्या होता त्याला आपण मीठ लावून घेऊयात सो तुम्ही बघू शकता की जेव्हा ते सेंदो मीठ पूर्ण आपण कैरीला लावतो कैरीच्या फोडीनं लावतो त्यावेळेस त्याला पाणी सुटते यानंतर हे जे गरम केलेलं तेल आहे ते आपण या मिश्रणामध्ये ॲड करूयात आणि जेवढं आवश्यक आहे हा पूर्ण मसाला किंवा हा पूर्ण खार बनवण्यासाठी तेवढंच तेल साधारणतः ॲड करायचं आहे या पूर्ण प्रोसेसला साधारणतः एक पन्नास एम एल पन्नास ते पन्नासच एम एल पन्नास ते शंभर एम एल साधारणतः तेल लागतं आणि जर आपणास आवश्यकता असेल तर याच्यानंतरही आपण ते तेल टाकू शकतो सो हा असा हा खार आता तयार झालेला आहे याच्यामध्ये आपण कैरीच्या फोडी ॲड करूयात सो तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये जे पाणी सुटलेलं आहे ते फक्त त्या कैरीचं पाणी आहे याच्यामध्ये कोणतंही दुसऱ्या कोणतंही पाणी नको आहे कारण आपल्याला माहिती आहे जर पाणी असेल तर ते लोणच खराब होईल सो अशा पद्धतीने याच्यामध्ये आपण ॲड केल्यानंतर मिक्स करूयात हे प्रॉपर मिक्स करून घ्यायचं आहे जेणेकरून प्रत्येक त्या फोडीला तो मसाला लागायला हवा कारण याच्यामध्ये मेन प्रिझर्वेटिव्ह आपण का म्हणजे आर्टिफिशियल प्रिझर्वेटिव्ह काहीच ॲड नाही करत आहोत याच्या लोणच्यासाठी मेन प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे एकतर मीठ आणि तेल हे दोन त्याचे मेन प्रिझर्वेटिव्ह आहेत ज्याच्यामुळे लोणचं खराब होत नाही एक वर्षभर राहतं सो तुम्ही बघू शकता की अशा पद्धतीने हे पूर्ण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे सो आपणास जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच तेल आपण याच्यामध्ये ॲड करू आणि याच्यानंतर आपल्याला पुन्हा ॲड करायचं असेल तर ते पुन्हा गरम करून थंड करून मग ते ॲड करायचं सो आता हे लोणचं रेडी आहे आपण हे आता एका काचेच्या भरणीमध्ये भरून घेऊयात सो यासाठी काचेची भरणी हे लोणचं भरून ठेवण्यासाठी काचेची भरणी किंवा चिनी मातीची भरणी चालेल ज्याच्यामध्ये सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर नको आहे ज्याच्यामध्ये पाणी बिलकुल नको ती स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायची आहे जेणेकरून त्याच्यामध्ये पाणी पाणी बिलकुल नको आणि हे लोणचं याच्यामध्ये भरत असताना ही भरणी खूप गच्च नाही भरायची ज्याच्यामध्ये थोडासा स्पेस ठेवायचा आहे जेणेकरून आपल्याला ती प्रॉपर हलवता येईल आणि भरून ठेवल्यानंतर एक सात ते आठ दिवस आपण याला एक टाइम हलवून घेणं आवश्यक आहे जेणेकरून हा जे काही लोणच्याचा आपण खार त्याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे तो पूर्ण लोणच्याच्या फोडींना लागेल सो अशा पद्धतीने मी हे दोन्ही भरण्यांमध्ये भरून घेत आहे ज्या की साईज जे छोटे आहेत म्हणून अदरवाईज एका भरणीमध्ये मावत असेल तर एका भरणीमध्ये आपण ठेवू शकतो या फोडी पूर्ण भरून झाल्यानंतर आपल्याला हे ही भरणी जी आहे ती हलवून घ्यायची आहे सो तुम्ही अशा पद्धतीने हलवू शकता किंवा तुम्हाला जसं कम्फर्टेबल असेल त्या त्या पद्धतीने तुम्ही हलवू शकता आणि या फोडी पूर्ण भरल्यानंतर याच्यामध्ये जो लोणच्याचा खार शिल्लक आहे तो आपण शेवटी या फोडींवरती ॲड करूया सो तुम्ही बघू शकता की अशा पद्धतीने मी तो वरतून त्याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे आणि जेणेकरून आपण जेव्हा ती रोज एक टाइम हलूयात त्यावेळेस तो खार संपूर्ण भरणीमध्ये पसरेल सो अशा पद्धतीने अगदी सिम्पल मेथडनी बनवलेलं हे लोणचं खूप आरोग्यदायी आहे जे आपण वर्षभर सेवन करू शकतो आणि अर्थातच जर ते जाणीवपूर्वक आपण खात असू तर त्याचे खूप सारे बेनिफिट्स आपल्याला मिळतात आणि
खरं तर आपल्याकडे खूप वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे लोणच्यांचे प्रकार केले जातात त्यापैकीलच हा एक प्रकार आहे जो पारंपरिक प्रकार आहे हो फी रेसिपी तुम्हारा आवड़ेल तुम्हें ती नक्की घरी बनूल पहाल तुम्हार आरोग्यास यहाँ नक्की फायदा होन भेटूत एक नवीन विषयासह स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी